第十届北京香山论坛将于十月二十九号至三十一号在北京国际会议中心举行。在二十四号举行的媒体通气会上，本届论坛筹备工作委员会常务副秘书长赵宇飞向媒体介绍，论坛筹备工作进展顺利，相关准备基本就绪。赵宇飞表示，截至十月二十三号，已有包括美国在内的九十多个国家和国际组织官方代表团确认参会，参会代表数量和层级创历史新高，特别是发展中国家、国际和地区组织的参与度大幅提升。其中。国防部长级以上代表二十二位，军队总长级代表十四位，东盟秘书长、红十字国际委员会副主席、亚信秘书长以及上合组织、阿盟、北约、欧盟等国际和地区组织代表也将出席会议。本届论坛主要有深入践行人类命运共同体理念、紧扣国际社会安全关切、广大发展中国家集体发声等特点。据介绍，论坛聚焦国际社会普遍关注的重点、热点安全问题和全球安全倡议重点合作方向，鼓励相关方增信事宜、求同化异，加强交流互鉴，增进团结合作，反对对立对抗。深圳卫视注意到，鼓励发展中国家，特别是中小国家代表参与对话、发出声音，一直是北京香山论坛的鲜明特点。自2006年以来，北京香山论坛已经举办九届。从首届北京香山论坛仅有几十名学者参加的“二轨对话平台”，到如今本届已是有九十余个官方代表团派代表出席的“一轨半对话平台”，无论是论坛规模还是平台规格，均大幅提升。据了解，本届论坛除四场全体会议、八场分组会议外，还将举办中外名家对话、中外青年军官学者研讨会、孙子兵法专题研讨会等专题研讨活动，其中将于二十九号下。下午举办的中外青年军官学者研讨会备受外界期待。届时，世界各国的青年军官和学者将就十字路口的国际安全议题展开对话讨论。那除了亚太安全以外，我们这几年设置的话题越来越多了，是全球的。大家共同关注的热点问题和安全问题，包括还有海上风险、人工智能、核风险。今年砸了一个核风险，这些问题呢，都是我们这个关注的一个一个那个安全领域。说现在的呃国际呃局势呃这个在发生非常重大的这种变化，可以说是人类、呃、地区热点此起彼伏，可以说人类又一次的站在了一个。安全的十字路口。那么，在这种情况下，呃，我特别期待倾听一些官方代表团，嗯，以及一些知名的学者，他们对这些重大的问题。他们有一些什么样的见解？此外，本届北京香山论坛期间，中美军方的互动也备受外界期待。中美两军关系一直是备受关注的热点议题。据外媒此前报道，美国国防部表示，美方已经接受了邀请，将参加十月底举行的北京香山论坛。那这一消息也被外界认为是两国军事关系可能回暖的最新迹象。在今天的香山论坛通气会上，论坛筹备工作委员会综合协调组副组长龙曙在回答深圳卫视记者提问时，就对此予以了证实，并透露了美方出席的官员和学者的身份。目前，美国国防部副部长办公室、中国事务高级主任卡莱斯等人已经在官网注册，作为团长将出席今天的论坛。同时呢，呃，当时第九届作为。这个美国前国务部长助理方办施灿德今天也是已经注册作为专家学者参加论坛。深圳卫视注意到，此次代表美国国防部率团参会的卡莱斯是首次参加北京香山论坛，而以专家学者身份与会的施灿德，长期为五角大楼就与中国有关的国防战略、计划和政策等议题出谋划策。自1985年至2012年在美国海军陆战队服役的他，拥有丰富的对华军事和战略及外交事务的经验，此前还曾担任美国海军陆战队中国研究部的主任。
。深圳卫视梳理北京香山论坛的历次参会人员名单，发现美国每届都会派专员参加。早期是美国驻华使馆的上校武官，后来美国从国内派官员，其中有两年是少将军衔的美国国防大学校长。二零一八年则派出国防大学下属学院的院长。二零一九年参会的就是当时五角大楼负责中国事务的助理国防部长帮办施灿德。可以看出，随着北京香山论坛转向一轨半，美方派出的代表阵容也从学者转向熟悉中国事务的官员加学者的组合。这样一个线下的面对面的交流，呃，这个态势呢，我觉得是值得肯定的，而且呢，也是跟中美之间，呃，现在这个。呃，直接企稳的这样一个呃关系哈、啊、的这样一个大趋势，是相吻合的。呃，美方的代表还有这个他的前助理国防部长帮办呃施灿德，他们呢都是中国问题专家。如果去看他们的履历的话，你会发现他们俩都是常年跟中国打交道的，是非常了解中国情况的。我觉得哈、啊，就是如果双方能够面对面的会谈，能够有一个这个呃交流，这其实就释放了一个积极的。第十届香山论坛即将举行，美方将派员参会。那您对此有何分析呢？从参会的情况来看，美方参加香山论坛还是很积极的，保持了延续性。就像美国国防部所说的是“参照先例，参加论坛”。中美军方之间的沟通和交流，在去年佩洛西参访台湾之后受到冲击和影响。同时，我们也看到，最近三个月以来呢，中美高层互动频繁，各领域之间的沟通和磋商。活跃起来，一些机制性的沟通呢也开始重建。在这样的大背景之下，中美关系朝着稳下来、好起来的方向发展，两国之间的沟通与交流呢也是顺理成章的。在九月份，中美双方达成了亚太事务、海洋事务和外交事务的磋商机制。亚太事务、海洋事务关系到亚太地区的安全和海洋秩序的稳定，中美两军之间也需要建立常态性的沟通机制。美方参加香山论坛，释放了建立两军沟通机制和危机沟通渠道的信息。在一段时间来呢，美方将中美军事沟通的问题抛出来，并且将责任推给中方。中国国防部发言人多次指出，中美两军交往并未中断，双方通过军事外交的渠道保持着坦诚有效的沟通。今年夏天，中美军方在第三方举办的会议期间呢，举行了会晤。这意味着中美军事交流和中美关系的气氛是契合的，也是水到渠成的。国家安全局势动荡，中美作为两个大国，既要和平共处，也要为全球战略稳定承担责任。我观察到呢，在最近一段时间，美国五角大楼对于中国的认知也在调整。过去几年，美国将中国妖魔化、污名化。大打台湾牌，现在看到的是什么呢？欧亚大陆的西端出现了一系列的危机和冲突，而欧亚大陆东端呢，保持了和平与稳定。香山论坛是中国主办的国际性安全对话平台，讲好中国故事，传递中国的新安全观念，当然呢，也为中美军事交流、军事外交提供了平台。军事交流、军事战略终归是国家大外交、大战略的一部分。在这样的框架之下，中美两国两军是可以找到管控分歧、合作共赢的相处之道。